In der westlichen Philosophiegeschichte wurde lange Zeit die Abwertung und Nutzung von Tieren mit philosophischen Argumenten untermauert. Dies wurde damit begründet, dass nur Menschen über Vernunft und Sprache verfügten und daher mehr wert seien als Tiere. Ihren Anfang nahm diese extreme anthropozentrische Sichtweise in der Antike. Dennoch gab es bereits damals Gegenstimmen, die sich für eine moralische Berücksichtigung von Tieren aussprachen. In der Antike war der Blick auf Tiere häufig mythisch-religiös. Figuren der Mythen- und Götterwelt hatten häufig Tierattribute oder Körperteile von Tieren. Götter konnten als Tiere in Erscheinung treten und Menschen in Tiere verwandelt werden. Zudem gab es die sakrale Praxis des Tieropfers. Götterrituale waren meist von Tieropfern, häufig Ochsen, Ziegen, Schafen, Schweinen und Geflügel begleitet. Diese Praxis war schon damals ethisch umstritten. Und schließlich wurden Tiere, besonders Raubtiere, zu Kampfzwecken in der Arena gebraucht. Neben diesen spezifischen antiken Praktiken finden wir auch grundlegende Themen wieder, die heute noch von Bedeutung sind. Darf man Tiere zur menschlichen Ernährung halten und schlachten? Darf man Tiere zu Zwecken der Arbeit nutzen? Darf man Wildtiere und Fische jagen? Zudem fragte man sich, ob Tiere über Intelligenz verfügen, wie sie kommunizieren und in welchem Verhältnis Mensch und Tier stehen. Werfen wir einmal einen Blick auf die wichtigsten antiken Denker, die sich zum Umgang mit Tieren und zum Mensch-Tier-Verhältnis geäußert haben. Die Vorsokratiker gingen noch von einer grundlegenden Verwandtschaft von Mensch und Tier aus und glaubten an eine Art übergreifende Seelenwanderung. Empedokles forderte auf Grundlage dieser Annahme ein striktes Verbot von Tieropfern. Mit diesem Verbot wollte er jedoch keine Tiere, sondern transmigrierte menschliche Seelen schützen. Und Pythagoras war Vegetarier, weil auch er an die Wiedergeburt der Seele in menschlichen oder tierlichen Körpern glaubte. Von diesem ewigen Kreislauf könne man nur durch Reinheit und Askese erlöst werden, unter anderem durch den Verzicht auf Fleisch. Aristoteles sah die Vernunft als Alleinstellungsmerkmal des Menschen an. Damit begründete er eine anthropozentrische Denkweise, die einen immensen Einfluss in der westlichen Philosophiegeschichte hatte und bis heute nachwirkt. Laut Aristoteles stehen Tiere auf der Stufenleiter der Natur zwischen Pflanzen und Menschen. Sie haben ebenso wie Pflanzen das für Ernährung, Wachstum und Fortpflanzung zuständige vegetative Seelenvermögen. Ebenso wie Menschen haben sie das sinnlich begehrende Vermögen oder Strebevermögen. Durch dieses Vermögen werden die Bewegungen, die Sinneswahrnehmung und die Affekte gesteuert. Als Sinneswesen gehört für Aristoteles auch der Mensch zu den Tieren. Was den Menschen jedoch von anderen Tieren unterscheidet, ist der Besitz des rationalen, vernünftigen Seelenvermögens. Dieses ist verantwortlich für den Logos, Vernunft und Sprache. Der Mensch ist laut Aristoteles ein Zoon Logon Echon, ein Vernunft- und sprachbegabtes Tier. Aufgrund ihrer fehlenden Vernunft haben Tiere nicht die Fähigkeit zur Reflexion, zum Bilden von allgemeinen Begriffen und zum überlegten Handeln. Sie können daher nicht gerecht handeln. Aus diesem Grund schließt Aristoteles Tiere grundsätzlich aus dem Bereich des Ethischen und Politischen aus. Wir müssen uns ihnen gegenüber nicht gerecht verhalten. In Aristoteles teleologischem Weltbild hat alles in der Natur einen bestimmten Zweck. Pflanzen sind seiner Ansicht nach um der Tiere willen da und Tiere um der Menschen willen. Tiere dienen dem Menschen beispielsweise als Transportmittel, Ernährung oder Kleidung. Für Aristoteles sind Tiere lediglich beseelte Werkzeuge. Die Stoiker nahmen zentrale Elemente der aristotelischen Sicht des Mensch-Tier-Verhältnisses auf und radikalisierten sie. Tiere sind ihrer Ansicht nach nicht nur den Menschen untergeordnet, sondern existieren für die Menschen. Menschen unterscheiden sich laut Ansicht der Stoiker in mindestens sechs Hinsichten von Tieren. Sie besitzen Gotteserkenntnis und verehren die Götter. Sie wissen von Vergangenem und Zukünftigen und kennen kausale Zusammenhänge. Sie können frei urteilen und handeln. Sie haben die Wahl zwischen Tugend und Schlechtigkeit. Sie können sich von ihren Affekten befreien und sie verfügen über Sprache. Auch die Stoiker argumentieren vor allem mit der fehlenden Rationalität von Tieren und begründen damit die These, dass Menschen eine privilegierte Stellung unter den Naturwesen einnehmen. Das stoische Tier verkörpert genau das, wovon sich der Mensch befreien soll. Der Mensch wird nach Auffassung der Stoa erst dann zum Menschen, wenn er sich durch Affektkontrolle so weit wie möglich vom Tier entfernt. Menschen haben Tieren gegenüber keine Pflichten und Tiere haben keine Rechte. Der Mittelplatoniker Plutarch vertritt die Auffassung, dass sich die Intelligenz der Tiere nicht grundsätzlich von der der Menschen unterscheidet. 
Als Beispiele für Tierintelligenz und Tiermoral nennt er unter anderem die Treue von Hunden und die Lernfähigkeit von Elefanten, den sozialen Zusammenhalt und die Brutpflege, die Kenntnis von Heilmethoden und die Antizipation von Witterungsumschlägen. Seiner Ansicht nach darf man nur feindliche oder schädliche Tiere töten. Ansonsten dürfen Tiere lediglich gezähmt und als Nutztiere verwendet werden. Verboten werden sollte das Schlachten von Tieren, die Jagd, das Fischen sowie der Tierkampf in der Arena. Bei Plutarch spielt im Unterschied zu Empedokles und Pythagoras die Seelenwanderung nur eine untergeordnete Rolle. Seiner Ansicht nach wurden Tiere nicht für den Menschen geschaffen, sondern existieren um ihrer selbst willen. Damit nimmt er einen konkreten tierethischen Standpunkt ein. Laut Plutarch wurde der Mensch nicht als Fleisch, sondern als Pflanzenesser geschaffen. Der geringfügige Nutzen des fleischverzehrenden Menschen stehe in einem Missverhältnis zum Leid der Tiere. Er schreibt, für ein kleines Stückchen Fleisch rauben wir den Tieren die Seele, nehmen ihnen die Sonne, das Licht, die Lebenszeit, wozu sie doch von Natur aus geschaffen sind. Welche Mahlzeit, für die ein beseeltes Wesen getötet wird, kommt nicht teuer zu stehen. Betrachten wir denn die Seele als geringen Preis? Ich will jetzt gar nicht behaupten, die Seele könne die der Mutter, des Vaters, eines Freundes oder des Kindes sein, wie Empedokles erklärte. Ich denke nur daran, dass sie Wahrnehmung besitzt, sehen und hören, dass ihr Vorstellung und Verstand zu eigen sind, was jedes Lebewesen von der Natur erhalten hat, um das jeweils Nützliche aufsuchen und das Schädliche meiden zu können. Der Vegetarismus spielt auch für die Lebenspraxis und die Theorie der Neuplatoniker eine wichtige Rolle. Der Begründer des Neuplatonismus Plotin war offenbar sogar Veganer. Er ließ keine medizinischen Behandlungen an sich zu, die auf Tierprodukten beruhten und konsumierte auch keine Tierprodukte. Plotins Schüler Porphyrios argumentiert für eine pythagoreische Lebensweise, nach welcher Tiere nicht als Gebrauchsgegenstände betrachtet werden dürfen. Er wendet sich gegen Tieropfer, Tierhatz und insbesondere gegen den Fleischverzehr. Seiner Ansicht nach muss man einigen Tieren entwickelte kognitive Fähigkeiten und damit Vernunft zuschreiben. Und da wir allen Vernunftwesen Gerechtigkeit schulden, muss sich der Mensch auch Tieren gegenüber gerecht verhalten. Welche antiken Ansätze und Ideen findest du besonders interessant oder überzeugend? Schreibe deine Gedanken sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Aristoteles Welt- und Menschenbild kannst du dein Wissen zu Aristoteles jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!